അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാലിക്കറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാനിന്നൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊരിച്ചുണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണത് അപ്പോൾ ബീച്ചിലെത്തും പോകാത്ത കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാകെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് നമ്മുടെ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന അരിയാണ് അതൊരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് വരും ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു വാർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പുട്ടിന് പൊടിക്കുന്നത് പോലെ വേണം നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല തരയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പൊരിച്ചുണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാകത്തിന് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയും ചേർക്കാം പക്ഷേ മൈദനേക്കാളും ബെറ്റർ അരി അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പൊരിച്ചുണ്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയാൻ പുറം നല്ല ക്രിസ്പും അകം കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റും ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരക്കുള്ളൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് പുട്ടുപൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ലെവൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം പുട്ടിന് അത്യാവശ്യം വെള്ളം വേണമല്ലോ കാരണം പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടു കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഭയങ്കര സോ പുട്ടുപൊടി അങ്ങനെ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിന് അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് കരിഞ്ചിരകം കരിഞ്ചിരകം ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കരിഞ്ചിരകം എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം നല്ല വെണ്ണം എന്താ ഇതേപോലെ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഇതേപോലെ കുഴച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതേപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എത്ര പെട്ടെന്നാ നോക്കിയേ അപ്പം അത് ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊട്ടി തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറയാം അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പപ്പടക്കോലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അത് അതേപോലെ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിലിട്ട് ഇത് പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈർക്കുളോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലി കൊണ്ടോ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കുത്തി റെഡി ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അത് എത്ര ബോൾസ് കിട്ടി നോക്കും ഇത് എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതായിട്ടാണ് നല്ല ചൂടൻ ചായ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ബീച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും അപ്പം അങ്ങ് അവർക്കും ബീച്ചിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ആർക്കും കൊറോണ കാരണമാണ് ഇപ്പം ആരും ബീച്ചിലൊന്നും പോകാറുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ എത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് നല്ല